그러니까 나는 상상을 계속하면서 이제 캐릭터를 집어넣고 작업을 하는데 그런 상상을 보는 사람들도 하면 그림을 보는 데 있어서 참 재미있기도 재미있겠지만 음. 상상력도 계속 만들어지지 않을까 산수목으로 작업하고 있는 이재일입니다 아, 형. 어, 왔어. 여기 나와 있어요? 아니, 밥 주고 있어. 아, 밥 주고 있어요? 응. 아, 아, 우리 지금 벌써 지낸 지가 10년이 넘었는데, 어? 이제서야 이제 이렇게 인터뷰하고. 그러게. 왜 그동안 안 했어요? 카메라 울렁증이 있었어. 음. 지금 좀 괜찮아요? <웃음> 아, 어, 지금 똑같아. 아, 그래? 그럼 들어가서 좀 얘기 좀 할까요? 그럴까? 네, 작업실 좀 소개시켜줘요. 오케이. 네. 들어오시죠. 네. 아, 익숙한 느낌. 아 <웃음> 형, 뭐 전시하고 있어 지금? 지금은 전시는 아니고 작업을 하면서 벽에 붙여놓으면 어떤 느낌일까 싶어가지고 한 번씩 한 번씩 이렇게 붙여놓 근데 이 공간에서 약간 좀 설명이 필요할 것 같은데 이거 처음에 마을 창고 있지? 마을 창고? 농기구 이런 창고였는데 우리가 임대를 해가지고 이걸 크라우드 펀딩으로 개조해가지고 미술관으로 바꿨지 우리가. 그게 몇 년도였지? 2015년 이 안쪽으로 들어가면 작가들 공간이 하나, 둘, 세 개가 있어. 그렇죠. 거기 이제 형도 있고 나머지 두 작가도 두 있고. 두 작가도 있고. 아, 아. 그러면 지금 형 작업이 요즘에 이런 작업을 하고 있잖아. 작품이 주제가 어떤 거야, 형? 이 작품은 산수몽. 그 산수몽을 주제로 계속 작업을 하고 있는데 말 그대로 산수몽 꿈꾸는 산수, 꿈꾸는 자연. 근데 이걸 다른 걸로 보면 인간이 또, 또 꿈꾸는 자연이 될 수도 있고 자연이 꿈꾸는 어떤 다른 산소가 될 수도 있고 그런 어떤 이상적인 어떤 세계지 뭐 유토피아 가상현실일 수도 그렇지, 있고 그렇지. 음. 사실 작업 보면 형 말대로 산수 느낌이 있지만 곳곳에 약간 이런 캐릭터들이라고 하나 이거 이걸 뭐라고 해요 캐릭터 캐릭터인데 이게 뭐지 얘들이 하나하나 가지고 있는 의미나 이런 거는 딱히 신경을 안 쓰고 이제 얘들을 만들어 냈는데 만들고 나서 얘들이 산수몽 속에서 이제 자기들이 알아서 살아가는 그런 모습이지 같이 더불어서 그렇지. 자연과 아까 말한 형이 말한 그런 그렇지. 것들 얘들이 얘들이 꿈꾸는 것일 수도 있고 음. 얘들이 꿈꾸는 것일 수도 있고 음, 음, 음. 그럼 이 캐릭터는 형이 다 직접 다 만든 거야? 그렇지 이 캐릭터 나오는 게 배경이 있나? 캐릭터를 제작할 때이 아이디어를 끌어낼 때는 산책을 하다가 스케치 아이디어를 생각을 하거나 따지면 눈에 보이는 모든 것들 음. 모든 것들에서 이제 생명체를 찾아내는 생각을 계속 아이디어를 뽑아내는 거죠 현실에 있는 그 풍경에서? 그렇지 어, 어. 보면 여러 가지가 있어요 이제 돌도 있고 나무도 있고 나무 넝쿨도 있고 물고기도 있고 이런 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 작은 것들 형 뭐야 이렇게 이렇게 떠다니는 것들 요 어떤 형태가 이제 요 산수목을 만드는 데 제일 중요한 어떤 캐릭터 그러니까 얘로 인해서 이 모든 자연이 다 만들어진다는 어떤 맨 처음에 씨앗 씨앗의 개념이지 그래서 얘가 나무도 만들기도 하고 풀도 만들고 하늘도 만들고 따지면 맨 처음에 어떤 생명 그럼 이게 나왔 나 처음 나왔던 어떤 계기가 있어요? 산수화를 보다 보면 태점이라고 하는 게있죠 태점. 태점? 응. 전통 산수화에 보면 조금 아쉬운 부분이나 아니면 또 완성을 조금 더 시키기 위해서 점을 톡톡톡 찍는 어떤 수묵화 보통 수묵화에 그런 많이 나오는데 이 씨앗도 이 그림 안에서 어떤 태점의 효과도 있고 이 씨앗은 맨 마지막에 그리는데 그 이유는 이제 얘가 완성 그러니까 이 그림 작품 전체에 이제 완성을 음... 딱 점을 찍는 우리가 소위 말하는 활용 전점이라고 하죠. 딱그 점을 찍어야 그림이 딱 완성이 돼. 그런 느낌도 없잖아. 뭐 가지고 있지. 그러니까 어떻게 보면 형한테는 시작점인과 동시에 끝점이지. 그렇지. 음. 근데 형이 이제 이렇게 산수를 계속 했잖아. 산수화를 하게 된뭐 이유가 있어요? 대학교 때 전공을 한국화를 택해가지고 들어갔었고 거기서 다른 것들은 내가 매력을 못 느꼈지. 그리고 산수는 말을 산수로 하지만 자연이잖아요 자연. 자연 인간이 자연 안에서 편안함을 찾을 수 있는 부분도 있고 내가 살아오면서 좀 시골이나 이런 데 오랫동안 있어 봐서 그런지 모르겠지만 산을 보면 편안해 자연스럽게 그냥 그 편안한 곳으로 이제 찾아간 느낌 
사실 캐릭터 자체적으로는 막 편안한 느낌은 아니야. 응. 어? <웃음> 어떻게 보면 약간 좀 괴기스러울 수도 있고 느낌상. 그거는 뭐냐면 익숙치 않은 형태라서 그럴 거야. 음, 그럴 이게 수 있죠. 우리가 보통 이제 보다 보면 아 이거는 물고기, 아 이거는 새, 뭐 이거는 사람. 우리 머릿속에서 딱 인식되어져 있는 어떤 형태가 있을 거 아니야? 그 형태에서 조금만 벗어나 버리면 이제 불편하는 경우가 많더라고. 그렇지. 풍경을 딱 보고 들어왔을 때는 내가 익숙한 풍경에서 와 괜찮은데. 음. 근데 앞으로 갈수록 점점 그렇지, 그렇지. 오 이거 뭐지? <웃음> 내가 모르는 생물들이 있네? 약간 이런 느낌이 좀 드는 것 같아요. 산수화 공부를 한 상태에서 이제 이 작품을 쭉 제작을 하다 보니까 근경, 중경, 원경의 어떤 개념이 들어가 있는 어떤 산수. 근데 구도나 이런 풍경들은 내가 짜집기를 해가지고 다시 재조합을 한 거지. 음, 음, 음. 재조합을 하니까 익숙하지만 낯선 풍경. 음, 음, 음. 익숙하지만 낯선 풍경이 되는 경우 많지. 어차피 이거는 현실 속에 없는 풍경. 아까 얘기했듯이 꿈꾸는 산수로 했을 경우에 어떤 현실적인 것보다는 조금 더 비현실적인 느낌을 주면 어떨까라는 생각. 그랬었고 역원건법이라고 멀리 있는 애들을 크게 그리고 가까이 있는 애들을 좀 작게, 작게 그리고 이제 그렇게 이제 많이 실험을 하지 그래서 지금 작은 그림들은 그런 실험들을 하다 보면 이제 나오는 어떤 그런 부분들도 많고 그래서 이걸 보면서 사람들이 좀 상상을 좀 많이 했으면 좋겠다 자기 인생에서 좀 상상을 좀 했으면 좋겠다 자기 인생을 어렸을 때 가지고 있던 꿈이라든지 생각이라든지 상상이라든지 이런 것들이 점차 점차 자라오면서 다 잊어버린 이런 경우가 많지 근데 내 작품을 보고 이제 그런 어떤 자기가 잊었던 꿈이나 상상이나 이런 것들을 다시 한번 좀 되살렸으면 좋겠다는 느낌? 야 그리고 지금 이런 게 보니까 여기서 약간 입체도 좀 있어. 그러니까 형이 말한 이 기본적인 씨앗들이 이렇게 나와 있는 형태들이. 이 작품 속에 있는 캐릭터들을 어. 한번 입체적으로 한번 만들어 보고 싶어 가지고 어, 어, 어. 한번 했던 작업인데 이 캐릭터들을 입체적인 공간에서 보면 조금 더 내가 그 속에 들어가 있다는 느낌이 들수 있지 않을까. 그러니까 형 작업처럼 저런 느낌이 입체적으로 돼 있어도 상당히 재밌겠다. 그리고 저 작품도 뭐 같이 있어서 더욱더 좀 그런 느낌도 있고. 그리고 이제 아까 말한 그 작은 작업도 있잖아. 그 이거랑 좀 느낌이 좀 다르다고 했잖아요. 어떻게 좀 다른지 좀 얘기 좀 해주시면 좋을 것 같은데. 이거는 이중적인 어떤 느낌? 그러니까 하나의 어떤 풍경 같은 경우에는 그냥 보이는 그 이미지에서 그냥 끝나버리지만 음, 음. 이런 경우에는 이 위와 이 아래가 다른 세상이지만 보면 물 그림자 같기도 하고 또 바다 위에 또떠 있단 말이지. 그러니까 이걸 보는 사람들한테 계속 생각하게끔 혼란을 주려고 했던 의미도 있어. 의도도 가지고 있어. 음. 그 보는 사람들이 그냥 보고 지나치는 게 아니라 좀더 생각할 수 있게 왜 작가는 이렇게 했을까? 그렇지. 왜, 왜 이런 걸 할까? 이거는 아예 또 이제 느낌이 또 다르다. 그렇죠. 이건 이제 시간의 개념. 아. 우리가 알고 있던 그 어떤 계절의 변화 그걸 한 화면에 동시 다 보는 거지. 그래서 위쪽은 아직까지 가을이 오지 않았던 거고 밑은 가을이고. 근데 보면 그림이 이렇게 뒤집혀지긴 한데 여기 있는 이, 이 캐릭터들은 사실 다 방향이 같은 느낌인데? 근데 이 캐릭터 자체는 어떤 시간이나 어떤 계절이나 이런 변화에 크게 뭐 영향을 안 받지. 존재한다는 개념. 그러니까 존재 이유지. 음. 전시가 얼마 안 납두는 거참 많이 있네 지금 작업들이. 그렇지. 음. 이거, 이거 이거는 뭐야? 이거는 장지. 장지? 여기서도 그리고 캔버스에도 그리고 재료는 아크릴. 아크릴? 아크릴로 그러니까 장지했다도 하고 캔버스에도 작업을 하고. 내가 이제 한국화를 전공하다 보니까. 장지에 쓰는 게좀 익숙하긴 한데 아크릴로 작업을 하다 보면 캔버스는 좀위 얹히는 느낌이고 장지에 하다 보면 좀 살짝 스며드는 화선지만이 가지고 있는 음. 특징이 있어. 두 가지 특징이 좀 다르지만 같이 계속 작업을 하고 동행하면서 그렇지. 이게 지금 형 장지했다는 건가? 그렇지. 이거는 장지인데 색도 이제 조금 가라앉혀서 좀 차분하게 보이고 싶으면 장지하는 그런 경우 많지. 그러니까 확실히 좀 들어가 있는 느낌이 든다. 그럼 이 옆에가 얘는 이제 캔버스. 캔버스. 아, 그러니까 좀 확실히 느낌이 다르네. 그래서 색을 좀 강하게 잡아내고 싶으면 캔버스에다가 작업을 하고 너무 튄다. 조금 차분하게 좀 만들고 싶다 그러면 이제 장지 작업을 하고. 아, 그건 이제 좀 그림 톤에 따라 좀 다르게. 아, 근데 형 보는데 저 그림은 좀 다른데 이 느낌하고. 
요, 요거는 좀 다른 그림인가? 아, 아 요거는 음. 산수몽 전에 이제 작업했던 조선의 그림을 훔치다. 아, 조선의 그림을 훔치다. 맞아, 맞아. 그 시리즈 중에 한 작품인데, 얘는 호랑이, 얘는 토끼, 미나에서 나와 있는 걸 패러디한 그림이지. 아, 그러니까 이 전에 이제 이런 작업들을. 보통 조선의 그림을 훔치다는 조선 시대였던 한국화를 현대화를 좀 시키고 싶다 그래가지고 음. 맨 처음 시작했던 게 주사 김정희의 그 세안도를 그리고 나서 조선의 그림을 훔치다 시리즈로 쭉 하다가 자연스럽게 그냥 산수몽으로 넘어왔지. 그렇다면 그 조선의 그림을 훔치다라는 시리즈라는 거는 형이 어떤 계기로 작업을 들어가는지. 이 시대에 살고 있는 사람들은 산소화는 좀 고리타분하다. 음, 음. 수묵으로 그린 그림들은 조금 좀 오래되어 보이고 음, 음. 세련되지 않았다. 음. 그런 생각이 많아, 많더라고. 음. 이걸 현대적으로 바꿔서 사람들한테 좀더 쉽게 다가갈 수 있는 음. 그림을 그리면 어떨까. 그래서 이제 그때 시작했던 게 조선의 그림을 훔치다 라는 시리즈. 딱 눈에 보는데 저게 너무 재밌는데 내가 아는 그 작품이지 윤두서의 윤두서의 자화상 그치 그치 그러니까 이것도 패러디가 된 개념으로 음. 다가가서 음. 작업을 했는데 이때가 재밌기도 재밌고 음. 뭔가 좀 새롭기도 새롭고 그래서 이 시리즈를 할때 굉장히 좀 재밌었지 내 마음도 근데 왜 갑자기 또 이렇게 넘어왔어 근데 갑자기 넘어온 게 아니라 자연스럽게 넘어온 거야 그러니까 조선의 그림을 훔치다와 산수몽이 같이 연결되어 있는 거야. 원래 초창기에 아크릴 재료에 대해서 이제 고민하고 사용하고 연구했을 그때 세양화를 가지고 현대인의 초상을 한번 그려보고 싶다. 그래서 이제 세양의 명화를 패러디를 했었지. 그러다가 점차적으로 이렇게 조선의 그림을 훔치다가 같이. 그치, 조선의 그림을 훔치다 패러디 할 때는 이제 완전히 내 스타일을 잡아야 되겠다는 생각도 있었고, 음. 그때는 아크릴 재료를 사용하는 데 있어서 자신감도 붙었었고. 음. 재료적으로 어느 정도 이제 마스터가 좀 되니까 다시 형이 하고 싶었던 어떤 그런 부분으로. 그치. 다시 한국적인 부분에서 다시 캐치해가지고 작업을 하고. 그러니까 순차적으로 이렇게 딱 진행이 된것 같네. 그치, 순차적으로 진행이 됐다고 얘기할 수도 있지. 음. 이렇게 그리면 어떨까? 저렇게 그리면 어떨까라는 어떤 호기심 때문에 이렇게도 해보고 저렇게도 해보고 이런 실험도 해보고 저런 실험도 해보고 재료에 대한 호기심도 많았었고 주제에 대한 호기심도 많았었고 그러다 보니까 내가 표현하고자 하는 것들은 다할수 있는 느낌? 물로 다루는 거다할수 있다는 거 그렇지 그렇죠? <웃음> 어쨌든 형의 그 호기심이라는 부분들 약간 좀 나도 갑자기 호기심이 생겨가지고 좀더더 더 깊은 우리가 얘기를 들어가면 재밌을 것 같아 <웃음> 내가 그림을 늦게 시작했잖아. 네. 그러다 보니까 내 그림을 찾아 나가는 과정, 음. 그 실험을 막 하는 와중에 이제 그림 시장이 굉장히 좋아졌었던 때가 있었고, 음. 나는 그게 빚겨, 빚겨갖고 실험한다고. 그 시류에 내가 휩쓸리지 않고 내 스스로 내 길을 계속 갔었다는 게 지금 생각하면 참 다행이지. 그때 만약에 